po iniisip. <laughs> Marami lang po iniisip. Tingin po kayo, kinala natin pastor natin, dapat tanggap natin siya. Eh, may po ba? Tagal na natin sa church, dapat tanggap na natin pastor natin. Two. <laughs> Hindi po, sa tatol, sa true lang. At tanda na natin eh. Diyo ha? At tanda mo lang, matambuhin ka ba? Masyado matambuhin. Huwag kong ganun. Na, uh, na, nakikita po natin, natin dapat ang ating sarili. 2021 na, medyo tamad pa ako. Nuutusan ako, ayaw ko pa rin. Tamad pa rin ako gumising sa umaga. Alam niyo po, natuklas ang kominsan pa. Masarap talaga gumising sa umaga. Ang dami nung nagagawa. After natin mag-pray, alam mo na, na na-organize na yung isip mo, dami mong gagawin, okay na. Pero sa isang buong araw, magugulat ka, di ka pagod. <laughs> Bakit po? Kasi naumpisaan ng tama. Huh? Yun po yung napangyarihan ng Diyos na kasama natin. Palakpaan po natin ng Panginoon. Hallelujah! Ah. Huh? Um, the Word of God reveals the real us. The Word of God reveals the real us. Yung character natin, inirevealed po yan. Uh, dapat po, the ones na nakita natin, yung mga magagaspang pa na pag-uugali sa ating buhay, mag-decide tayo, ano kailangan mo gawin para ayusin ito? Are you with me? Kasi natin, tignan po natin. Ako po, dami ko pang dapat ayusin sa buhay ko. Eh kahit tumatayin ako sa unahan, marami pa rin kung dapat ayusin ng Panginoon sa akin. At yun naman ako prayer. Lord, sa iyong biyaya, tulungan niyo po ako maging mas katulad. Ninyo. Kaya niyo po bang sabihin niyo? Baguhin. Minsan po, pag hinihingi ng Diyos yung pangit sa atin, Jonas, pag lumalapit tayo sa Panginoon, madalas ang pinapakita natin yung malinis eh. Lord, ito ako. Ito yung ginawa ko. Masipag ako sa linis. Nakagawa this time, pag nangusap pong salita ng Diyos, huwag tayo magmalinis. Minsan, nagmamalinis pa tayo eh. Nabasa na natin sa Biblia. Nangusap na siya sa salita ng Diyos No, kuya Dan, nangusap na siya sa mga propeta, nangusap na sa mga pastor, sa mga pangyayari sa buhay. Wala pa rin eh. This time, this year, pag nangusapan niyo sa atin na may dapat ayusin sa buhay ko, sa character or attitude ko, Lord, ito po. Pwede niyo po bang nilisin, ayusin ito? Pwede niyo po bang ayusin ang buhay ko? Concentration. Hallelujah. Hallelujah. Last na po, uh, last po doon sa, ano, sa number five. Alam niyo po yung nilalagay sa ilong ng baka. Ten minutes na lang po, tapos na po. Nilalagay sa ilong ng baka. Ang tawag po, bull ring. Okay, bull ring po ang tawag. Ganyan daw po yung salita ng Diyos. Yung bull ring po na yun, ginagamit po para pasunurin yung kalabaw. Huh? Masakit po yun. Nilalagay po yun sa pinaka-sensitive na part ng ilong ng baka. Na kapag ayaw sumunod ng baka, hihilayin yung farmer at masasaktan yung baka. At the more na lumalaban yung baka, ayaw sumunod, masasaktan at masasaktan. Ganun po ang salita ng Diyos. Hanggang sa tayo'y hindi na lumalaban. Hanggang, tayo'y, hanggang sa tayo po'y hindi na lumalaban, hanggang sa tayo'y matutong sumunod sa salita ng Diyos hindi po siya hihinto. Hindi, hindi po siya masasaktan at masasaktan pa rin po tayo pag hindi tayo sumunod. Ganun po ang salita ng Diyos. Huwag na tayong manlaban. Amen? Sabihin sa katabi, huwag ka nang manlaban. <laughs> Madalas po sa tao, pagka na, nasabi, sinabihan na ng mal, na, ano, itinama na, di ako yun, ano ba? Di ako yun. Sino yan? Di ako yun. Mamalinis. Uy, no, di ako yun, no? Oh, malinis. Hindi <laughs> po ba? Si David po, hindi po siya nagmalinis. I have sinned against the Lord, sabi niya. Hindi siya nagmalinis. Inami niya kasalanan niya. Praise the Lord. Number six, sunod po. Ayan, alam niyo po yan. Hindi po yan mountain na. Hindi po mountain yan. Ang tawag po dyan ay, uh, sa Old Testament po yan makikita. Labor and water. Next po. That is labor and water. Ayan. Explain ko po para sa inyo. So, sabi po dyan, labor, labor and water illustrate sanctification. Paglilinis po. Husbands, husbands, love your wives just as Christ loved the church and gave himself for her to make her holy, cleansing her by the washing with water through the 
through the word and to present her to himself as a radiant church without stain or wrinkle or any other blemish but holy and blameless ang labor and water po balik po tayo dun sa picture natin G. yung labor and water po in the Old Testament okay nakalagay po yan sa gitna ng mga mananamba ng worshiper at ng tabernacle nandun po sa kabila nasa gitna po yan labor and water hindi po sila pwedeng pumasok sa tabernacle oh, sa tent no kung hindi po po sila malinis sa labor and water po it, it, uh, it is used for cleansing nililinis po ang kamay, nililinis po ang paa ng mga papasok sa ng mga tao papasok para sumamba. Malinis dapat sa harapan po na Panginoon. Bakit? Bakit po? Hindi po pag pumasok po sila na hindi naglilinis, patay. Patay po sila. And this year, sabi ko nga po, katulad kanina, we have to protect ourselves. We must make ourselves clean. Lagi may dalang alcohol, lagi naka-face shield, naka-face mask. Kailangan malinis tayo sa ating katawan para hindi tayo ano po, magkakasakit. At nakakatawa naman po, tingin ko kayo, balansin ko po yung kanina. Sometimes the word of God is a critic. Ikikriticize ka talaga sa lita ng Diyos para itama ka. But the same word that critics us, that criticizes us, that reveals our real selves, It's the same word that cleanses us. Haba agad na po, ano? No? Yung salita ko ng Diyos, ikikriticize tayo. But the same goes, it also offers us. It also cleanses us. Doon alam natin, marami tayong pagkakamali, karumihan sa ating buhay. Salita rin naman daw po ang nagbibigay ng kalinisan sa atin. Sabi po ni Jesus, John chapter 17, verse 17, in the New Living Translation, Make them holy by your truth. Teach them your word, which is truth. Sa NIV po, sanctify them by your truth, your word is truth. Ang salita po nandiyo sa katotohanan, ito po yung katotohanan, ito po yung maglilini sa atin. Why? Kasi nga, pag nakita mo yung mali mo, aayusin mo yung buhay mo. And through the power of the word of God, you are sanctified. You are all set, faithful. Palakpan po natin ang ating kumpanan. That is labor and Next po, last two. Ayan, tapos na po. Last two. Ano po yan? Mesa. Hindi po. Hammer. The word of God is hammer in Jeremiah 23 verse 29. Be hammer that breaks rock in pieces. This figure suggests the power of God. When constantly applied, will eventually break the heart that is hard as a rock. Hammer in a straight squat. May basa po, one, two, three, go. Conviction. Ang salita ko ng Diyos ang nagko-convict sa atin. Are you with me? Amen po ba? Amen. It convicts us. Napag-usapan po natin yan noong nakarang taon, sa pastor po ng turo. Dapat yung hindi natin binabaliwala yung conviction na nagagaling sa salita ng Diyos. How can we learn the word now? The will of God? Kuya Dian? Of course, by the Lord. Pinapadaan niya minsan sa mga propeta, sa mga tao, ano, mga lingkod niya. Uh, directly, the will of God is found here. This is the will of God. Dito po ang will ng ating po Panginoon. At sa mga tao po, no, uh, do not get me wrong, wag po natin gamitin. Tingin po kayo, this is the most dangerous and the most no-no in using the Bible. Let us not use the Bible to hurt people. No. May, may kaibigan ka, mag-yoyosyo, may nag-i-i-i. Nag, 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 alam mo ba, pagkutak sa impyerno, sa atin ang Bible, ang bayang kasalanan, ang makayan. Kaya ba ba sa ginagawa ko, mabukutak sa impyerno? Ha? Walang makakapasok na, bakla, salami. Do not use the Bible in hurting other people's feeling. Nabasa ko sa FB, we are called to win souls, not to win arguments. Kaya kung ga, pinakamali po yun. Nagagamitin yung salita ng Diyos sa argumento. No? No? Kung ano po, eh, mali po ang pagkaka-train sa akin. Ang nga nag-best me po eh. Ano alam mo? Best me ka ba? Best me ka? Ha? Kung ano po ako? Best me ka? Ha? Yung teacher mo? Teacher namin? Dr. Bobo? Dr. Joey? 
Maswagaling ako yung brother Eddie. Meron, meron po ba nito gano'ng calling niya, spiritual director? Galit niyo naman. Tingin po eh, tinuruan po kami sa best me. Look, the more you gain knowledge, the more you must stay humble. The more you gain knowledge, the more you stay humble. Dapat na pagkakaong baba na. Mukha po ba ako marami ka lang? Huh? Konti pa, hindi pa namin kayang pantayan at si Pastor Dalo, hindi namin kayang pantayan pa kung sa mga na-invest lang sa Panginoon, pag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi na po. The, the, the Bible, the Word of God, convicts us. Minsan po may nakuwento ko na po to sa kapuriyan po ng Panginoon. Uh, may pulubi po kasi dun sa pagawa ng palabok sa tungo yun eh, sa sa para dahil mapuntang uso. Matagal na po ito. Hindi ko alam bakit, ano, may matanda po doon, nanlilimos. Ang sabi ng Lord sa akin, bigay mo yung 200. Alam na alam, yung bigay na 200 sa Lord sa akin. 200, bigay mo na yung 200. 200 yun ah. 200 yun, Lord. No? Eh, ayaw naman po eh, masunuri. Binigay ko po yung 200. Huh? Binigay ko yung 200. Kaya nang tempo, masakay na lang pa uwi. Okay, let's go. Alam niyo po, pagdating sa, sa school, pinatawag ako ng president namin. Wala lang. Pinatawag ako, natuwa, binig ako dalawang libo. <laughs> Wala pa niya po natin ng Lord. Wala lang po, pinatawag lang ako, tatawag ko si John na sabi ng office. Pinatawag lang po ako. Nag-bless po ako, kasi matanda na po. Bless po ako, kasi po kayo. Bakit po? Ito, may love gift ako sa'yo. Born again po kasi. May love gift. Pag born again, wala na binigay ng pera, no? Tignan mo yung katabi nyo, born again yan. <laughs> born again yan. Okay po, confusion ng Lord, bigay mo. Sige, bigay mo. Eh, sumunod lang po ako. Eh, mystery. Grabe na bulat po ako. Wala na, binigyan ako ng naman libo. Natuwa lang sa akin. <laughs> sa school po kasi nagpapakanta ako. Oh, eh, hindi naman tayo nagpapabayad sa nagpapakanta. Kagalakan natin maglilipod sa Diyos. Eh. Actually, ngayon, alam niyo po, daily po kami may devotion para kami sa school class. Si 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 stress mo tuturo din. Isa? Na kamot sa ulo. Have you for God's glory na gagamit ko sa pamilya. Napatutugtog po ako. Ah, di ko kunta po. Magagalit pagdating sa school na preparation or para po ba. At yung yung pagdidikit sa Dios, di ko malulugi. Tingin ko kayo. Sumunod ka sa Dios, ito yung conviction ng Dios sa iyo, ginawa mo. Blessing po yan. Blessing po. Sa kapag hindi mo sinunod ang conviction ng Diyos, maniwala ka, hindi ka makakatulog. Hindi <laughs> po kayo makakatulog. It connects us. Okay? Okay. Pasok po tayo sa Great Coincidence na bago malulog na mati sa last part natin. Kuya Ek, Ah, uh, Hammer, conviction, no? will of the Lord. Pag-usapan po natin sa Great will of the Lord. At sabi ko ni Pastor Bobot sa amin, kaya pa na tayo nakukonsensya, tingin ko kayo ha, kaya pa na tayo nakukonsensya, kasi originally, ang will ng tao, di siya, napakaganda po na ito, ang will daw po ng tao, lagi yan, kaya pag hindi ka nag-go uh, nag sa will ng Diyos, nakukonsensya ka. Mabigat sa kalooban. Kaya pa na, kaya pa na, kapag nakakagawa ako ng kasalanan, nagkakaroon ako ng guilt. Magkakaroon naman na nakukonsensya ako. Why? Kasi originally, your spirit or your will go. No? Go sweet agreement is always in agreement to the will of God. Kaya pala. Huh? Kaya pala ako nakukonsensya minsan. Kasi ayaw ng will ko mag-go again sa will ng Diyos. Amen? Ngayon natutunan mo kayo? Kaya pala. Kaya pala. So, conviction po ang tawag ko. No? And lastly, The word of God is fire. Ang salita ko ng Diyos ay apoy. It's not my word like fire, declares the Lord. Fire illustrates warmth and passion. Ay, hindi kailangan po natin ng warmth sa taon na ito. Malamig po ba pag umaga? Ang lamig po, no? Morning watch style, lagi ang mga jacket eh. Ang ginaw. Pero ramdam niyo po ba kapag tayo sumasamba? Sabay-sabay na tayo sumasamba? 
niyayakap tayo ng Diyos. So, yung mga ako lang po, yung may init, yung mayakap sa atin. Sa taong po na ito, ang iiwasan natin, ni said this, iiwasan natin manlamig sa Diyos. Iiwasan po natin manlamig sa Diyos. Na madalas po ako makarinig ng kwento, nalulukot siya kasi, sabi niya, nalayo na ako sa Panginoon, nalalayo ako sa Diyos. Bakit? Hindi na ako nakakapag-devotion. Kaya, kaya po, tingin po kayo, pag di na kayo nagbabasa ng Bible, malalayo at malalayo talaga kayo. Manlalamig kayo. Manlalamig tayo. That is why, before I end, I want to encourage everyone. That is once again, love our Bible. Naalin natin. Pakilabas nga po yung mga may Bible. Yung mga wala, uh, ninong elitis. <laughs> Mas wala natin natin ba ito? Hawakan nyo lang po maigil. The more, sa taon po na ito, the more we, the more we go on through our battles, the more that, the more we love, must love the Word of God. Or as much as we love Jesus, listen up, as much as we love the Lord Jesus, let us love all His words. Pahalin din natin ang sabi natin. Ang pinaka, ang greatest bankruptcy na meron tayo, mawalan tayo ng passion, manlamig tayo sa Diyos. Huh? No matter what happened, let us serve God. Let us always hold up these words. There is a Latin word, before I end, ang sabi ko dito, natutunan ko rin po ito sa best one, for God's glory. Ang sabi ko dyan, one of my favorite words, ah, uh, favorite word, ang sabi ko ay, Fides Quaerens Intellectu. Pwede niyo po bang sabihin? One, two, three, go. Fides Quaerens Intellectu. Ang ibig kong sabihin, faith in search of understanding. The reason why we seek the Word of God, ito na po, magtatapos na ako. The reason why we read the Word of God is not just to win our daily battles. Nawa po, sa atin pong pagbabasa ng salita ng Diyos, Maratong natin ang lalim ng puso ng ating pong Panginoon. Sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos, mas makilala natin si Jesus. Amen. That is the greatest goal that we can set this year. To know God more. To know Jesus more. This year. Sino po yung gusto ng ganun sa tatao na ito? Makilala mo si Jesus sa mas malalim mo ang parang. I want to share my prayer every morning in our best me. Pag-iis ko na po kasi pumasok, naito po kasi kami. Oh, marami nagtatanong. Dagan, yun pa ba kami? <laughs> Tatanong po sila. Isa pong natutunan kong prayer, nilagay na Diyos sa puso ko. Tingin po kayo, every morning, lumulod ako lagi sa best me namin bago kami mag-start ng worship. Kaya lagi ko pong pananangin, Panginoon, isinasak kami ko lahat ng alam ko na para mas pakilala ko. Anda po akong isang tapinahat ng alam at natutunan ko na para mas pangilala kita. Tayo po tayo lahat. Sino po dito willing siya? Isang tabi ay yung mga alam niya na para mas pangilala pa ang Panginoon. Tasa ka rin. Hirap po kasi yung ang dami mo lang alam eh. Masyado ko ng maraming nalalaman. <laughs> Dukupo na sumpuan ng sarili ko na uhaw, na uhaw, na uhaw sa salita ng Diyos.